每个女子都对自己大婚之日充满期待，希望有朝一日能嫁给那位如意郎君。十里红妆，鞭炮唢呐，华丽婚轿，凤冠霞帔，在人们的祝福和艳羡下步入洞房，一切看起来都很完美，只是。有点眼熟，死了？为什么会有这么狗血的经历呢？事情要回到那天前说起。张博，你以后出门啊，牵着他就行了。那就多谢了，小薄荷。等我凑够了钱，一定给你。哎呀，没事儿，咱不着急。张博，你慢点走。薄荷姐姐，给这些家伙治病就花了不少银子了，你竟然还同意别人赊账，这么做生意，咱们一聚堂迟早关账。这钱够用就行了。而且咱们一去堂，最近生意挺好的呀。生意来啦！生意来啦！生意来啦！生意来啦！这位大哥想买什么宠物啊？你们这儿猫有吗？招财的那种？招财的不一定是猫啊，这猫又好吃懒做又不听话，买乌龟吧。公归镇宅，母归招财。对对对对对，您看看这宠物画卷，有喜欢的吗？这这这上面的你们都有啊？不会是挂羊头卖烤肉的吧？当然有了，咱们这玉趣堂虽小，但是五脏俱全，上面这些主儿都在后院呢。谁信啊？连只猫都没有，还开什么宠物店？去！哎。现在富贵人家都喜欢养猫，你却偏偏不卖，我也不知道为什么，我就是不忍心卖猫。老板，听说你们这边有南洋四角蛇卖，可以给我瞧瞧吗？当然可以。
，这小东西很萌，很可爱嘛，带出门去定能引人注目。仅限两只，先到先得。我要一只，我要一只。刚好,刚好，我也要一只。哎、是从哪儿来的？怎么还能？哎，我说高价，不能这样。我说高价，价钱好商议，我们外面说。走，我们先说高价，不能卖给他。我真的出高价啊！薄荷姐姐，你的家收到了。这不是哥哥的自己。苏哥哥，这又是给你带的什么好东西啊？苏哥哥，怎么了？西尚说，哥哥不见了。不见？苏哥哥不是在京城御史院吗？好端端的，怎么会不见了？不知道，西尚只说，要找到其他三颗魂珠。这魂珠又是什么？不对，这里面肯定有蹊跷，我得去京城一趟。小鱼，这一曲糖就交给你了。可是这京城山高水远，最近又不太平，听说边境还有战乱，你一个人去能行吗？没事儿，我有龙仔。姐姐，这个给你，以备不时之需。快，大哥，这里有马蹄，往树林里去了。城主说了，阁下天灵国少将军首席者，杀牛羊千头，黄金万两。好，快。是不祥之兆吧？没事没事，大吉大利乌鸦嘴，喂，喂，喂，你没事吧？哎呦我这是我们天灵国的将士，我不能见死不救。快，里面有马缰绳。你们几个，去那边看看。是是，剩下的，这边分散搜。是。这家伙就这么对付商队，肯定跑不远，一定就在这附近。要不咱们俩到那边看看吧。
。可是，管不了那么多了，救人要紧。还是你这个小娘们耍了我们，啊！你你你们别过来，别过来，别过来，别过来！没想到还是个烈性啊！我喜欢。果实而还，岂不快哉？敌军的目标是我，若你们与我一同撤退，他们绝对会穷追不舍，换来的是全军覆没。劝你束手就擒，否则我就杀了他。啊！切尾脑子被摔坏了吧？刚才为何要亲我？你以为我想呀、啊？还不是为了救你！救！赶紧把我扶起来！我疯？我疯吗？都给我上！我嫌他们脏不行吗？那倒也不必。如此说来，我还得感谢你不嫌弃我。你以为你好到哪里去？你只不过跟他们相比，有一股特别的味道，比他们闻起来要舒服。哎，聊够了没有？当我不存在是吧？等我一下。
在魂珠里面待太久了，活动活动筋骨真舒服。魂珠还在那个女人那儿，怎么让她跑了叫你等我吗？这个地方也有私家车。看来男人也怕私家车呀。龙仔，你可真是我的小护身符。大人，发现洛瑞敌军尸体。女朋友来了，我先撤了，找哥哥要钱。树林那边发现敌军数十人，全已生擒。另外，已找到少将军白马。好，少将军定在那附近，都给我仔细的找。好。好好少将军的气息时断时续，军医说少将军怕是醒不了了。老爷为少将军安排了冲洗，少将军定能度过此劫。若是再说这道晦气的话，小心你的脑袋！属下知罪。这少将军年纪轻轻就为天灵立下了汗马功劳，是当今水长青天的护国少将军，真是天足英才。去年此时，我才有幸见过少将军一面，狂风不及的气质，邪飞英挺的剑眉，幽深锐利的双眸，使我一见惊喜，却不成想如今。不是人非啊！哎，姑娘，那马车里面的人是谁啊？为何大家都如此之悲痛？小姑娘，那里面躺着的，便是大名鼎鼎的少将军。他为了少将军，黄线，莫非是那人？不会这么巧吧？不管了，还是先找到哥哥的下落。如今发生，如今。哎，姑娘，你可知道京城御史院徐大人住在哪？顺着这条街一直往前走便是。谢谢姑娘。哎，子墨的确已经失踪数日了。那徐院长可知道哥哥失踪之前去了哪里？莫府的玉夫人邀请子墨入府，之后就再无音讯了。难不成哥哥是在莫府被绑架的？看来必须去莫府走一趟了。多谢徐院长，我这就去一探究竟。姑娘，姑娘有所不知啊，这莫府深宅大院，庭院深深，普通人是很难进去的。那徐院长可有什么进入莫府的好法子？老爷，老爷，大小姐说，即便上吊自尽也不假。再过半个时辰，莫府就要来接人了，这可如何是好啊？我绝不会让我的婉儿给别人做冲洗新娘。
新娘子别露头，不吉利。我们这是要去哪儿啊？哎呦，我说徐姑娘，你怕是高兴的昏了头了吧？林儿嫁到哪家都忘记了。徐姑娘，这徐院长竟然给我偷偷下药，让我替他女儿出嫁。不行，得想个办法逃出去。嘿，嘿，左右都有人看守，只能一会儿再找机会逃跑。来。老爷，您放心，这延寿堂是风水宝地，然而搬来在此冲喜，定能吉人自有天相。哎，白氏，怪不得，居然拿我冲喜。来有点眼熟，是你，堂堂少将军。居然被龙仔给吓死了，这太荒谬了吧！哎哎<笑>对呀、啊，你今天还主动送上门来了。嗯，你要干嘛呀？我要干嘛？你还不知道？我可是你的救命恩人，你竟然恩将仇报！嗯，这人类的身体弱爆了，那个小东西，力气这么大啊！我跟你说，你今天逃不掉了。有点好难啊！哎，大大大大哥，别冲动，有话好好说，有话好好说。谁是你大哥？啊？啊！然而醒了，老天爷开眼呐！不，爷，就是你大哥。别动啊！蹲好了。有种你别跑！切，堂堂七尺男儿居然被龙仔给吓成那样，小老弟，后会无期。然而终于醒过来了，可急死为父了。呃，老头，你谁啊？我好不容易清醒过来，怎么连为父都不认识了？
。这老头定是莫修染的父亲。我睡了多久了？啊，禀少将军，差不多五个时辰。五个时辰。嗯。你们现在给我出去！这儿，你这是……哎呀，现在！哎，我老爷，让儿才刚恢复，让他好生休息吧。哎呀，走了，走了。哦，好生休养，好生休养啊！走了，马上六个时辰了。竟然睡了这么久，定是这个身体太弱，还未适应。这次醒来，定是因为再次碰到了魂珠，才最终稳定了灵力。地劫主仆契约之后，每日只能维持六个时辰的人形，而且他一旦受伤，我也会跟着受伤。哎呀，不行，我得快点找到那个女人，解除契约，拿走魂珠，回到玉离星。真是倒霉，好心救了那人，竟然被迫成为他的冲洗新娘，害得我盘缠也丢了。幸好蓝魂珠和龙仔都在，好香。怎么会有蓝魂珠？难道肚子饿了吧？来，外焦里嫩，香酥可口，好久没吃过这么好吃的烤鱼了。可是姐姐，我被人坑骗，身上没了银两。没关系啊，等你有钱了再把这个钱补给我不就好了吗？谢谢姐姐，这钱我肯定会还你的。嗯嗯，姐姐叫什么名字？嗯，你就叫我布偶好了。好的，布姐姐。布姐姐，你知道莫府吗？莫府，当然知道了。天理首富，京城首屈一指的富户，听说最近正在招揽下人呢。来，过来，过来，过来，做什么的呀？做厨师。厨师啊，多大岁数了？啊，三十。三十。不是吧？这么多人啊！来一个，来一个，后来往前走啊！来，过来，过来。看来我得拿出真本事哎，慢点。少将军，这些都是当今圣上亲赐的，为了表彰您为了天离国立下的汗马功劳。您看，这是上好的锦缎，那是千年的血玉，还有西域的夜明珠。赵将军，这个，这个，这个，我都不要，都拿走，都不要了。怎么了？有异议？属下不敢。赵将军，属下有一事禀告。说，那冲喜的新娘，我真不是御史院院长之女，院长护女心切，请了一名叫苏小荷的女子前来顶替。这是属下根据院长的描述。所画的一幅画像，长得倒有几分神似，不过没有画像上那么好看。继续去找，少将军，属下这就将此画张贴全城。去，快去！哦，太棒，如此柔顺。
这个人类，倒是长得勉强配得上本王子的身份。算了，在找到那个女人解除储物契约前，先凑合用吧。哦，对了，这里还有一幅画像，拿走。少将军，这幅画属下实在是看不太明白。去后山给我建一个猫舍，上面标记了地址，你去了就知道了。您什么时候喜欢猫、啊哎？你废话怎么这么多呀、啊？快去！是。走走走。哎，少将军的本官走了一圈回，真是心情大变啊。是啊。让你说少将军闲话，都给我麻利点，快点。本王子就是这么优秀，本王子还是一如既往耀眼耀眼。哇哦！哇！规矩大，因为什么呢？媳妇，媳妇的。进去吧。下一个。叫什么名字？苏小河。进去吧。下一个。